Hola, ¿qué tal amigos? Seguidores de nuestra página de Creative Field Zoom. Nos encontramos en la ciudad de Cuenca, justamente eh, en el Día de los Inocentes, en vivo y en directo desde la ciudad de Cuenca. Me encuentro con mi gran amigo Fabián. Fabián, ¿qué tal? Bienvenido. Un gusto nuevamente, un gusto nuevamente, Jonathan, aquí en esta, en esta noche súper especial. Estamos aquí ya para festejar los Santos Inocentes. Vamos a hacer unas, unas breves entrevistas aquí a la gente que está pasando. Y más adelante ya estaremos con, ¿Con, más con más videos. Claro que sí, claro, claro que sí, claro. señores. Vamos a hacer unas cuantas, unas cuantas entrevistas, vamos a tratar de, 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 de meternos o, o cómo sería de, de ser parte, infiltrarnos, de infiltrarnos en la parte de, de, de las comparsas y vamos a captar algo para que ustedes lo puedan ver. Ya venimos, señores. Vamos, síganme. Ok amigos, nos encontramos aquí en la ciudad de Cuenca nuevamente, estamos ya en la parte interna, no sé si puedes enfocar un poco acá a, la, a las comparsas, allá vemos a los amigos eh, de la nueva comparsa, no sé cómo sea, pero bueno, más dice que la, la comparsa de la 35, vamos a ver si nos ponemos al lado de acá, a ver por acá, por acá, date la vuelta, vemos acá la nueva comparsa que viene, no sé, qué nos dice por acá, Fabián, qué nos puedes decir vos aquí de, de, de la comparsa que viene. Muy, una comparsa muy atractiva, una comparsa... Se puede decir ya una comparsa fuera de lo tradicional, una comparsa muy colorida, una mezcla de, una mezcla de lo, 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 lo cotidiano y una mezcla de, el terror, pues, lo, también. del terror y lo extranjero también. La verdad que sí, ahí vemos al capitán. Al eh, capitán sin cabeza. Cierto también, vea qué lindo. Eso es lo que estamos pasando acá en la ciudad de Cuenca, qué lindo. Ahí vemos algo de, la, de lo tradicional del Día de los Inocentes. Ahí tenemos la presencia ya de... La integración andina, ¿sí? una nueva tendencia académica, tecnológico, INAM. No sé muy bien de qué, qué número de, de comparsas sea esta, Fabián. Eh, hay muchas comparsas inscritas, no sé cuál de... ¿Qué número lleven ya? Eh, no, tengo, no tengo idea, Joel, pero pienso que debe ser la, la, la décima o décima ¿Sí? segunda... Sí, ¿no? sí, 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 creo que sí. Eh, recuerden también que si quieren ver más videos pueden visitar nuestra página de Facebook, estamos como Creative Field Zone, o también a nuestro canal de YouTube. ¿Cómo estamos en el YouTube, mi estimado Fabián? En YouTube estamos como CAF, productora audiovisual, nos pueden visitar ahí y suscríbete, suscríbete y comparte nuestros videos, estamos con mucho material ahí con, que les va a gustar y les va a divertir. De seguro en este 2018. Claro que sí. Acá vemos la presencia de la muerte. A ver si la muerte nos viene a saludar un ratito. Vete para acá. ¿Qué tal? ¿De dónde eres tú? De aquí. ¿De aquí de, de Cuenca? Sí. ¿De qué barrio eres? Eh, soy por la ciudad de la que <risa> Ya no, no sabes ni, ni, que, ni qué barrio eres. No. eres vienes a, ¿Estás inscrita en las comparsas o solo solamente vienes a pasearte nada más con tu disfraz? Solo a pasear. Muy bien. ¿Cómo, ¿Cuál es tu nombre? Elvis. Elvis, la, Elvis la muerte, qué bien. Bueno, un saludo a nuestro canal, nuestro canal, nuestro canal se llama Creative Field Song, eh, que estamos en YouTube. Saludos a todos que están viendo esto. <ríe> Muy bien, muchas. No, no, no te pongas nervioso que nadie te va a reconocer. <ríe> Tranquilo. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. gracias. Qué bien, señores, seguimos ahí en vivo y en directo. Tenemos acá la presencia de unas hermosas chicas, como pueden ver. Muy bien, muy bien. Ese es el fruto cuencano, ¿no, Fabián? Fruto cuencano. Son del Instituto Tecnológico INAN. Ahí en el loco en el helicóptero. A ver, Vito, si puedes filmar allá. Allá viene el, el loco en su helicóptero, la comparsa. Ya llegó. El loco ya llegó y está con nosotros. Llegó el loco. Atención, llegó. Llevamos los dos Ahí llegó el loco que ama. <ríe> fírmale, fírmale. Y ahora. Y ahora. Ahí podemos ver también parte de, 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 de las camarógrafos de Inan TV también, que bueno, con todo su, 
su, su, su cámara 4K, ¿no? <ríe> qué bien, qué bien. Ahí vemos también el árbol. Eh, a los muchachos también, de, que, que serían del, 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 del tranvía, ¿no? Tranvía, creo, exacto. Yo creo que sí, del tranvía, Fabián, ¿no? Es del tranvía, exacto. Claro, claro, ahí va el tranvía, viendo las cholas. Haciendo las limpias. A la, a, ahí vemos dentro de la limpia, muy bien. Está haciendo la limpia. <ríe> Muy bien, muy bien. Mírale, mírale, mírale. Haciendo la limpieza. El huevo, huevo. Pásale el huevo, pásale el huevo. Eso, pásale el huevo, pásale el huevo. Eso. Muy bien, un saludo, un saludo. ¿De qué parte de, de Cuenca son ustedes? ¿De qué parte de Cuenca son ustedes? Del Valle. Del Valle, qué bien. ¿Cuál es su comparsa? ¿Cómo se llama su comparsa? Las Cholas, las Cholas del Inan. Instituto Inan. Ah, la Integra Chola. Integración Andina. Ya. Muy Te bien. Tecnológico, Integración Andina. Estamos aquí presentándole las Cholas. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Si nos permite, le pasamos el huevo. Gracias. Para el canal Que Joda. Muy bien, para el grupo Que Joda. Para el canal Que Joda. Un gran saludo de aquí del Tecnológico Inán, que estamos representando las cholas. Gracias. Muy bien, gracias, gracias muchachos, gracias. Ahí estamos, nos pegamos una limpia. Qué bien, señores. Vamos, acá vemos también que tenemos eh, una nueva comparsa de ser ahí. Esta limpia me quedó bien este año, Fabián. Exacto, para empezar con buena vibra el 2018, Joel. Un traguito, un traguito. Claro. Eso, y hágale la limpia también, pasen el huevo. Un traguito, una, una limpia y pasen el huevo también. Eso. Muy bien, también Muy le hacía le le falta la limpia también, Fabián. Exacto, para comenzar con buenas vibras este 2018. Muy bien, muy bien, Fabián. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos el SRI. Acá tenemos que dice eh, eh, Blas Inocente, muy bien. Esta conversa está muy buena, Fabián, si puedes eh, apreciar la policía y todo eso. Eh, vemos ahí que han hecho la comparsa del... Y ya sería ex, ex eh, vicepresidente, vicepresidente Glass. De, del Ecuador, como es Glass. el señor Glass. Jorge Glass. Mira, se les escapó. Se les lleva la plata, se les lleva la plata, cójalo. Se les lleva la plata, cójalo, cójalo. <risas> bueno, muy bien, muy bien la comparsa. Este 2018 yo, veo, yo le veo un poco mejor organizado eh, estas comparsas eh, justamente que se organizan el 6 de enero. Sí, sí, precisamente Amistad Club se caracteriza por eso, ¿no? La buena organización este año se ha notado, un buen contingente de, un buen contingente de, de policías, guardia ciudadana y mucho, muchos entes que están dando seguridad también. Muy bien, muy bien, ok. Ahí vemos la comparsa del ex el vicepresidente Jorge Glass. En ese momento vemos también eh, la nueva comparsa que tenemos ahí presente en la, de la unidad educativa sudamericano. Eh, ¿Qué dice por ahí? A ver, eh, dice los muy muy del 2017, siete pegados capitales, dice. Ah, no, siete pecados capitales. Siete pecados capitales, dice por ahí. El, 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 la unidad educativa sudamericana creo que ellos todos los años participan, ¿no, Fabián? No sé, tal vez si tú tengas conocimiento de eso. Sí, tengo, tengo conocimiento que sí han estado participando en los cuatro años consecutivos en este, en este desfile de comparsas en este 6 de enero. Muy bien, Fabián. Nunca debe faltar la, la comedia, eh, los payasitos eh, que también son parte de las comparsas del 6 de enero. Podemos también apreciar algo de la comparsa, dice lujuria, eh, dice nos están confundiendo amor con lujuria. Esta es de la comparsa de la unidad educativa eh, sudamericano. Nunca debe faltar las cholas. Acá también tenemos la, la batucada de la unidad educativa sudamericano, ¿no? Instituto Tecnológico Sudamericano se hace presente con su, con su comparsa. Nos vemos aquí la batucada también. Un conjunto numeroso de, de jóvenes que están participando en esta noche, en este 6 de enero, en las comparsas. Qué bien, mi estimado Fabián. Una locura este, 
este día de inocentes en, en la comparsa del 6 de enero aquí en la ciudad de Cuenca. Les invitamos también que visiten nuestra página, nuestro canal en YouTube. Estamos como Creative Field Son 4K en YouTube. Que visiten nuestra página en Facebook. Estamos como Creative Field Son. Ahí usted puede ver diferentes videos de, lo que, de nuestros trabajos. Ahí ustedes pueden compartir también videos, dejar sus sugerencias, comentarios en nuestra página de Facebook. Y también que visiten también nuestro canal de YouTube, mi estimado Fabián. ¿no? Claro. Estamos como Creative Field Zone en YouTube también, ahí también nos pueden visitar, suscribirse y ver nuestros videos que hemos realizado y compartir. ¿Qué más nos puedes comentar algo más Fabián de, sobre esta comparsa que hemos visto ahorita del Instituto Sudamericano? Unos disfraces muy coloridos, una mezcla, de, una mezcla de, de todo un poco en esta comparsa, se ha visto reflejada la parte de la política que nos hemos visto inmiscuidos en muchos conflictos y... Se, se ha notado una, una muy buena participación, Joel. Yo, yo creo que eh, el ser original es lo, lo, lo principal o lo, lo primordial de cada una de las comparsas, porque según se sabe, eh, todas las comparsas están participando por un buen premio. Así que yo creo que eh, ellos tienen que pulirse en cada una de sus comparsas y ser originales. Eso tratan todas las comparsas. Yo, yo creo que sí, todos van por, el, por ese premio y más que el premio también van por participar también. Sí, yo creo que para que no se pierda esta tradición eh, cuencana, porque año tras año vemos que esto se, se realiza aquí en la ciudad de Cuenca. Y vemos que hay muchas eh, eh, buenas eh, comparsas, muy originales, como lo decía, y, y creo que, bueno, eh, no tuvimos la oportunidad de ver las primeras comparsas, pero yo creo que también debe ser eh, buenas igual que esta. Me imagino que sí, Joel, me, me imagino que sí. Vamos nosotros a seguir aquí compartiendo más de, la, de las comparsas aquí en la ciudad de Cuenca, en la avenida Huayna Capac. Y hasta ahora, gracias también a que no ha llovido, porque estos días ha estado lloviendo mucho en la ciudad de Cuenca y espero que no llueva y que termine muy bien esa, estas comparsas del 6 de enero. No, del Colegio Sudamericano. Ah, del Colegio Sudamericano, no, no pertenecen a la Mistas Club. No, Pero ¿qué tal, ¿qué tal la, 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 eh, el, el tiempo para formar toda esta comparsa? ¿Qué tiempo se demoraron para, para poder participar? Sí, acá? fue un poco complicado, pero todo se lo supo sacar adelante. Tendría unos, unas tres semanas para poder sacar todo esto. ¿Qué es lo que ustedes están demostrando en esta comparsa? Bueno, en esta comparsa estamos demostrando todo lo que es la selección que perdió. Y bueno, ya nos clasificamos. De acá vendiendo heladito. Acá tenemos de los boxeadores. Y, y todo eso. Y las chicas que vienen bailando también ahí atrás. Ok, me parece muy bien, una comparsa muy bonita y, y también están participando para, ojalá puedan llegar y llevarse su primer premio. Ojalá, ojalá. Muy bien, mi estimado, te agradezco muchísimo. Gracias, gracias, felicidades. Así estamos compartiendo, mire, estamos compartiendo el, las comparsas del Colegio Instituto eh, Sudamericano, ¿no? Tecnológico Sudamericano, estamos muy bien. Ahí tenemos también la comparsa de la selección, justamente lo que nos explicaba nuestro amigo, eh, algo de lo que la selección no pudo clasificar al mundial, ¿no? Mira, mira cómo están ahí. Los jugadores justamente nos hablaban de eso, de, la, de lo poco que brindaron para, y que no pudimos clasificar para el mundial de Rusia, justamente nos, nos comentaba nuestro amigo. Y ahí se ve reflejado todo ese trabajo incesante del Instituto Tecnológico Sudamericano. Muy bien, ahí vemos, dice el muy Neymar, dice el, el Fidelito, dice muy bien. Qué bien, ahí estamos eh, viendo algo aparte del, de lo que fue de la selección ecuatoriana, lo que no pudo llegar al Mundial. Esto va a quedar como lección para la próxima eh, eh, transmisión que hagamos, tenemos que explicar qué es eso, ¿no? Exacto. Muy bien, ahí tenemos a, al expresidente Rafael Correa, el compañerito. <risa> muy bien, muy bien Ok señores, ya mismo seguimos con más de la transmisión de acá desde la Huayna Capac en la ciudad de Cuenca Estos son el día de los inocentes en, en la ciudad de Cuenca Esta es una transmisión que estamos haciendo junto con mi gran amigo Fabián del grupo Que Joda Señores, ya venimos de enseguida Ahí tenemos la presencia del vice, no, el sería del presidente de la República, el señor Lenín. Lenín Moreno. Lenín Moreno. ¡Ah! Para, 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 para. Bueno, hizo parar. 
Eso es lo que, lo que hace ser diferente a las diferentes ciudades y diferentes países, esto de los inocentes, los santos inocentes en la ciudad de Cuenca. Más o menos yo no tengo la idea eh, de cuántos años se realiza esto, y Fabián, tal vez tú tienes más o menos una idea de eh, cuántos años se realiza. No, no, no tengo idea, Joel. Ahí vemos parte de, también de eh, una parodia, sería no una parodia de del presidente de la república una parodia del presidente Lenín Moreno justamente veíamos que le, le golpeaban y se iba, se iba saliendo iba saliendo caminando <ríe> muy buena, muy buena esa parodia aquí tenemos el, el, un cuerpo de baile eh, justamente del instituto sudamericano instituto sudamericano muy bien Vemos una coreografía muy bien eh, preparada, señoritas muy hermosas también como tiene que ser de Cuenca, ¿no? Chicas muy bonitas, venga, y chicas muy bonitas. Las cuencanas se caracterizan por eso, justamente Joel. Vemos, vemos la belleza cuencana reflejada en estas bonitas jóvenes del Instituto Tecnológico Sudamericano. Muy bien señores, esto, esto es una transmisión en vivo desde la ciudad de Cuenca. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida, no se olviden. Ya venimos enseguida con más de la transmisión en vivo. Este es el desfile eh, del, 3, del 6 de enero aquí en la ciudad de Cuenca. Ya venimos. Mira, tenemos acá a la mascota del Deportivo Cuenca. Tenemos a nuestro a león, al león emblemático de la ciudad. Está saludando justamente para las cámaras de Creative Film Song. Tenemos también a un diablito que está por acá acompañándonos en este recorrido de la comparsa. El Chavito del 8 también, claro que sí. Tenemos la comparsa de, de la Universidad de la SUAI, 50 años junto a la ciudadanía cuencana. Tenemos de aquí al, al Donald Trump. El saludo para, para Ecuador, Donald Trump. Where is and his name is for reads or wait? Cuenca. Beautiful. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí tuvimos la presencia de la, la comparsa de la Universidad de la SUA y eran ellos, ¿no? Sí. Estamos muy bien. Fabián, ¿qué es lo que venimos de ahorita? Se vienen ahora los cuatro jinetes de la, de la descomunicación, una comparsa preparada por el, la Universidad de la SUA. Muy bien, a ver si por allá podemos enfocar eh, a la carroza que tenemos en este instante con los cuatro jinetes de la descomunicación. Se nos quedaron los jinetes, vamos a ver, por acá viene. <ríe> No se olviden de visitar nuestra página, estamos en Facebook como Creative Film Zone. Y también estamos en nuestro canal de YouTube, estamos como Creative Film Zone. Ahí también nos puede ver todos los videos y todo lo que aconteció este gran eh, desfile de comparsas aquí en la ciudad de Cuenca, en, justamente en la avenida Huaynacapa. Y esto termina justamente en el Banco Central. En el Banco Central. Ahí vemos las chicas cómo se divierte siendo parte de las comparsas de, el, el, el del 6 de enero, ¿no? Ah, esta es de la comparsa del virus, ¿no? La comparsa del virus.
Ahí vemos, eh, este es eh, de la UDA, ¿no? De la UDA, exacto. Sí, muy bien, esta comparsa bien grande de la UDA. Ahí vemos, este es este sobre el virus, eh, lo que está últimamente eh, ingresando en nuestros móviles, de computadores y todo eso, ¿no? Vemos la alegría de las chicas, qué lindo. Vamos a ver por ahí. Esto se ve enfocado mucho en lo que es las redes sociales, ¿verdad? Joel, veíamos que pasaban los iconos de Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, etc. Vemos que también se veían los, los, los virus, también, como decía usted, que últimamente están contagiando a las computadoras y diferentes dispositivos móviles, ¿no? Bueno, yo creo que esta es, este es una enfermedad eh, actual, digamos, justamente estamos viviendo eso de las redes sociales y este es un, un, gran, un gran problema, podemos decir, para, para la sociedad eh, joven de ahora y yo creo para las futuras generaciones. También. Ahí vemos el virus, el virus justamente. Ahí vemos también cartelones, justamente lo que hablábamos recién, Fabián. Justamente de, hablábamos de Facebook. De, de Facebook. ¿Sí? Y bueno, también las la redes sociales se han movido bastante para, para mostrar muchas cosas, como algo educativo, también como cosas también dañinas para eh, eh, la vida cotidiana de los personas. En lo, en, hubo, lo, hubo, hubo lo positivo, pero también lo negativo, Joel. Recordemos, recordemos que se han dado casos de secuestros por ese tipo de situaciones, por por Facebook y este y estas redes sociales, ¿no? Yo creo que sí, porque muchas personas dieron mal uso a esa red social, que mucha gente le dio un muy buen uso y como también gente también le dio un mal uso a eso de las redes sociales. Vamos a escuchar un poquito qué es lo que nos quieren decir los señores de, de la comparsa. Muy bien, ahí estamos escuchando, eh, son los muchachos, los jóvenes de arquitectura de la Universidad del, del UDA, ¿no? Ok, ahí vemos una comparsa más, esto ya un poco más eh, estructurado, digámoslo así, y mostrando un poco más sobre las redes sociales, ahí vemos los logos de Facebook, vemos los, eh, los emotion, los, los emojis justamente, eh, emotion o emotion como le llamen claro. algunos, vemos ahí que eso muy, se utiliza bastante, casi la mayor, mayoría de personas yo veo que eh, tienen un celular y justamente algunos le dan un mal uso a, a este eh, instrumento muy necesario ahora en la vida cotidiana de las personas. Justamente, justamente nos eh, estábamos en una, en una reunión familiar la semana anterior y pusimos una multa justamente Joel, por el uso de estos dispositivos. Nosotros dijimos que en esta vez no, no vamos a utilizar, en estas fechas especiales, como era Navidad, no íbamos a utilizar los dispositivos, porque todo el mundo pasaba, pasaba más en el celular que enfocado en lo que estábamos haciendo entre familia. Sí, yo creo que esto tendría que ser un poco más controlado. Hablemos porque ahora también hasta muchachos, niños se hacen pasar por adultos y sacan sus cuentas de Facebook y justamente hay mucho problema con esto de que, como hablábamos, que la gente le da mal uso a esto de las páginas para secuestrar niños y, y muchas cosas más, ¿no? Pero en este caso vemos la parte... La, la parte cómica, la parte positiva. positiva. Digamos, eh, que ellos muestran eh, esto eh, en vivo. Justamente para que la gente creo que eh, le tome como un lado eh, humorístico, pero que también eh, tome conciencia de esto de las redes sociales. Esto estamos en vivo y en directo desde la avenida Guaynacapa, aquí en la ciudad de Cuenca. Este es el 6 de enero, Los Santos Inocentes. Ahí vemos, ahí vemos otro carro alegórico, mi estimado Fabián, que también es de la UDA. Yo creo que la UDA en esta noche ha hecho una comparsa bien grande, muy grande. Ha mostrado muchas eh, compartes, ¿no? Muchas, muchas, compartes. muchas, muchas personificaciones hemos visto de parte de la UDA. Muchos per personajes. Personajes, personajes, personajes justamente bien, bien realizados, bien 
bien coordinado se puede decir de... bien estructurado se tomaron Exacto. su tiempo para crear estas diferentes carrozas para mostrar eh, justamente eh, ciertas, ciertas cosas que a veces uno lo dejamos pasar por alto Ahí tenemos la, eh, la oportunidad de ver, de, ¿se acuerda del antiguo Atari que había? Justamente, Exacto. ¿te acuerdas del Nintendo, Fabián? Justamente, las palancas, de, las palancas del Atari, vemos por aquí. Del Nintendo que había del hace Nintendo. años. Exacto. Eh, lo que uno jugaba, Super Mario. Super Mario, Minecraft y eh, todas esas tipos tipo de, de cuestiones. cuestiones ¿no? Ahora claro. todo ha cambiado a PlayStation. Y... Y... Vemos parte de la, de la, yo creo que debe ser la de la sinfónica de la ciudad, de Cuenca, de la, de la universidad. Ahí vemos a los diferentes eh, también personajes. Muy bien, muy bien. Cansado de escucharme cada dos segundos y no poder escuchar tus cachuyapis, consigue tu cuenta de Spotify. Muy bien, señores, ahí estamos viendo a los personajes, señores. Ahí vemos, tenemos también un personaje del de, el cuento de Alicia en el país, de las, el país de, las, de las maravillas. Sí, muy bien. Alicia en el país de las maravillas, muy bien. Acá también lo que hablábamos, Fabián, de, eh, del WhatsApp. Tenemos aquí algo también de información, eh, la parte robótica de la electrónica que últimamente se está manejando muchísimo en, eh, últimamente en la tecnología del mundo, digamos, mucho importante ya la parte electrónica y por qué no también lo, 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 lo robótico, ¿no? Exacto, Joel. Ese personaje, no sé, eh, ¿qué es lo que muestra ese personaje? Vemos algo ahí, una rata, vemos algo, el personaje, no sé, con los caballos. Son los cuatro jinetes de la descomunicación, Joel. Ah, estos son los cuatro jinetes, los cuatro... Justamente son los cuatro jinetes de la descomunicación, Joel. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con más de esto del de, de, el, el 6 de enero aquí en la ciudad de Cuenca. Ok, ahí seguimos con, con más con nuestra transmisión de esto de, de las... Comparsas del 6 de enero, aquí vemos ver a las conejitas de. Conejitas de Playboy, ¿no? Exacto, Joel. Sí, bueno, ¿qué más? También vemos gitanas. Son gitanas, ¿no? Gitanas. Sí, son, son, son gitanas, justamente. Okay. Eh, ¿Este es otro caballero, otro jinete? ¿Qué es esto, Fabián? Creo que no, creo que no. Creo que los jinetes ya, ya se terminaron. Ya terminaron los jinetes. Sí. Cada quien cogió su, su, su caballo. Su y su caballo. <ríe> Muy bien, vemos no, mucha creo... gente. Eh, ¿Qué tanto de gente crees, Fabián, que se encuentra en esta ciudad, aquí en toda la comparsa, todo el largo de esta calle Huaynaca? Por, por dar una idea, creo que más de unas 40 mil personas. Sí, ¿no? Puede sí, ser, puede sí, ser. Debe ser. Ahí vemos unicornios. Qué lindo esta comparsa también, está muy buena, está muy eh, colorida. Bien, bien detallada, colorida, como tú lo puedes decir. Vemos algo sobre los marcianos, de unicornios. Eh, ahora no, 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 no sé lo que quieran decir con eso, ¿no? Pero los, justamente veíamos, esta, esta creo que ya es la última, la última, lo, el último jinete de la, de la descomunicación. Es que sería el Twitter. El Twitter, Twitter, Twitter. justamente. 
Podemos decir que todo esto, eh, en todo el, el, la descomunicación que hay, se podría utilizar todo ese tipo de, 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 de redes sociales. Ok. Aquí vemos algo ya como algo del carnaval de, de Brasil, como vemos unas garotas y, y cómo sería la... Eh, se me fue el nombre de... De la música. La samba. La, la samba, la samba. Ahí podemos ver unas garotas, no tan garotas. <risa> Una, unas garotas, unas garotas a lo cuencano se puede decir. Yo creo que sí, ¿no? Sí, verdad. Sí, porque para el baile están un poquito de piezas. ¿No es cierto? Como que hay que ponerles un poquito de aceite para que se muevan un poquito más. <risa> muy bien, muy bien, Fabián. Esta comparsa sigue todavía de largo. Vemos que a la parte de atrás... Eh, vienen más comparsas y yo creo que esto unas 4 o 5 comparsas más yo creo que llega a su final creo que llega a su final pues en una, en una hora más o menos creo que esto ya está por terminar muy bien Fabián yo creo que nos va a tocar eh, seguir avanzando un poco más a la salida de las comparsas para que no se haga muy largo este video y Exacto. la gente pueda apreciar un poquito más eh, este desfile de las comparsas del 6 de enero aquí en la ciudad de Cuenca muy bien, Fabián, mira, ahí podemos ver algo de chicas de, en bicicleta. Yo no sé qué es lo que traten de, de demostrar con esto. Dejar el, el, el carro, tal vez, utilizar... Utilizar más, utilizar más la bicicleta que... Como contamina uh, la, en los carros, ¿no? Claro, últimamente se, últimamente se ha visto en la ciudad de Cuenca el uso de la bicicleta. No Creo que pretenden con esto concientizar a la gente a que utilicen este medio de transporte. Muy bien, Fabián, ahí vemos eh, esta comparsa... Nos trae, yo creo que nos trae ese mensaje y espero que, bueno, yo veo que es una, un, un buen mensaje para todos quienes utilizamos eh, eh, un, un automóvil, eh, dejarlo al lado y, bueno, si quiero al fin de semana utilizar un, una bicicleta y así, hacer, eh, digamos, eh, nuestra salud, estaríamos eh, ayudando también nuestra salud sería en este caso. ¿no? Sí, claro que, claro, claro, Joel, ese es el, ese es el, motivo, es el motivo principal, según se, se puede notar. Las chicas están brindando esta, esta coreografía con sus bicicletas, ¿no? tratando de concientizar, como decíamos, al, al público que utilice más este medio de transporte y dejemos ya el sedentarismo. ¿no? Muy bien, Fabián. Vamos a seguir avanzando un poquito más, vamos a ver qué más tenemos por allá las comparsas, porque este video se está haciendo un poquito largo y vamos, queremos que la gente siga disfrutando más de esto, de las comparsas del eh, de, justamente de hoy, día, de hoy día, sábado 6, 6 de, enero. de enero. Vamos, señores. Ahí podemos ver eh, también algo, un carro mostrando, eh, ¿cómo sería? ¿El cura de la muerte, tal vez? O sea, creo que sí, creo que sí, puede, puede decirte que sí. Bueno, no sé qué es lo que trate de, de, de mostrar esto, tal vez como estamos el Día de los Inocentes, eh, podría ser algo, un sacerdote ya muerto, ¿no? O sea, ya salió a, tal vez a darse una vuelta el Día de los Inocentes. Puede, puede, decir que se, puede decirse que sí, Joel. Ok, ok, Fabián. Tenemos a continuación la comparsa Yaku, a ver qué dice, Yaku Rai, Yaku Raimi, Yaku Raimi, justamente aquí me taparon los señores, no puedo ver, a ver si puedes eh, enfocar allá a la comparsa, no, no, a la comparsa de allá, a la que viene, eso ahí, aquí del letrero grande, a... eso, muy bien. Ahí vemos esta de la comparsa, esta comparsa no sé de qué... Eh, eh, Tal vez alguna institución, tal vez sea esta comparsa de Fabián. Se supone que debe ser de alguna, de alguna institución, Joel. Bueno, porque es una, es una comparsa muy pequeña, yo le veo muy pequeña a Fabián. Creo que sí, porque creo que en este momento empiezan ya las comparsas de las instituciones y familias. Yo creo que sí, las más pequeñas, sí, ¿no? Sí, son las más pequeñas ya. Estamos viendo algo medio... Ya diferente, yo creo que eso más eh, concientizar el, el, al cóndor. Sí. Sí. 
Ah, ya, dice no a la mina, sí a la vida. Sí. Eh, ya que con la mina van a poder, eh, van a, a contaminar, eh, las, eh, digamos, los, la, los bosques, eh, las partes de las naturales. Las fuentes hídricas de la ciudad, veíamos, eh, escuchábamos justamente noticias lamentables, ¿no? Que decían que se va a dar la minería a gran escala en la ciudad. Esperemos que no se dé esto. Y esto es lo que trata de concientizar este, este, esta comparsa, este grupo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, Fabián. Yo creo que es una muy buena in iniciativa también para, para que la gente también eh, no dañe el medio ambiente, ¿no? Y en este caso las autoridades tomen más, un poco más de conciencia con la minería. Estamos disfrutando el, esta transmisión en vivo eh, del 6 de enero aquí en la ciudad de Cuenca. Estamos creo que llegando ya a la parte de... Sí, sí a la vida, sí a la vida, sí. No, 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 a la vida, no, a la vida, no. Sí, sí, sí a la vida, sí a la vida, sí. No, 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 a la vida, no, a la vida, no. Muy bien, ahí estamos escuchando que lo que nos están diciendo nuestros eh, niñas de, de esta comparsa, sí a la vida, no a la minería. La minería dice, contaminará y causará enfermedad y muerte, acabará con los páramos y el agua de la ciudad de Cuenca, ¿no? Así que, por favor, decimos no a la minería y sí a la vida. Justamente el, el mensaje está muy claro, que no, se contamine, que no se contamine el agua con la minería, con la minería a gran escala, ¿no? Ahí podemos ver... Eh, el, el, eh, que justamente ellos harían el papel de la minería, de la, justamente, de la minería justamente. justamente, y eso es lo que la gente pida, no a la minería. Se no venden eh, concesiones mineras en el caja, dice un dólar la docena. Entonces la cuestión justamente es esto, evitar la minería para, para que no, per, no perder ciertas, eh, eh, o lo que tú decías, eh, las fuentes hídricas. Fuentes hídrica, eh, hídricas que tenemos en el caja también. Así que... Señorita, ahorita del mañana, pues, agua joven. Y creo que a poco tiempo vamos a llegar a eso, no tomar esa agua, agua contaminada, agua tóxica. Acá vemos a, dice, Midnight Club, el tuning Cuenca, ¿sí? Vemos aquí a un, a un ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Un, Star, Star Trek. No, él es vikingo, un policía vikingo. Policía vikingo. Claro, policía vikingo. Se viene Ah, destructor. destructor. Destructor, el destructor de las tortugas ninjas. Él es. Está muy bien, ¿no? Se, se viene. Ahí vemos de enfocar ahí el destructor de, la, de las tortugas ninjas. Muy bien. Fuera bueno que la policía del de Ecuador sea así, ¿no? Exacto, Joel. <risa> muy bien, así estamos viendo que de esto está llegando ya la parte final de las comparsas eh, aquí en la ciudad de Cuenca, justamente en la avenida de Guaynacapa. Esto ya está llegando a la parte final, creo yo, porque vemos ya comparsas más pequeñas, Fabián. Compar eh, comparsas en un número menor ya, la que estábamos, la que, la, las que estábamos acostumbradas a ver. Vemos que esto ya está por terminar, la gente también comienza ya de poquito a poquito a bajar. Y nosotros también estamos ya, creo que dado por terminado ya esta, esta transmisión, ¿verdad, Joel? Yo creo que sí, Fabián, eh, hemos compartido lo más importante de... Del 6 de enero, aquí en la ciudad de Cuenca, hemos visto muchas comparsas muy bien estructuradas, muy bien hechas y han mostrado lo que han querido. Aparte, Fabián, también no, no te puedes olvidar que hay gente que no se inscribió a las comparsas y también anda, eh, como digamos, rondando también por acá, por, eh, por el público, gente también que está como disfrazado, pintado y todo eso. Están con su disfraz, veíamos justamente hace unos minutos, uh, veíamos a Batman, veíamos a las, a las princesas de Disney, y en fin, un sinfín de un sinfín de personajes, ¿no? Ahí también podemos ver, mira, también vestidos de policías, qué buen traje, parecen policías originales. Parecen por, exacto, parecen policías originales. <risa> muy bien, Fabián, muy bien. Vamos a seguir subiendo un poquito más, a filmar un poquito más de, de las comparsas que tenemos en la parte de arriba. Y, y bueno, estaríamos ya despidiéndonos ya con todos nuestros amigos seguidores de nuestra página. Así que por favor no se olviden de seguir nuestra página en Facebook, estamos como Creative. Film Song 4K y estamos en YouTube también como Creative Film Song. Eso, ahí sí. Y suscríbase a nuestro canal para más videos, señores. Bueno, ahí vemos una comparsa de Media Play. Sí. Así que esta comparsa la vemos muy, pero muy buena. Eh, la gente quiere tomarse fotos 
Él es el, el depredador. El depredador. Estamos bien, ¿no? También vemos también un, eh, un dinosaurio por ahí también que se ve muy real, Fabián. Sí, justamente veníamos, veíamos un personaje de Jurassic Park y veíamos al depredador también. También vemos de la película del el Thor. De, de Thor. Thor, 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 sí. Freddy Krueger. Freddy Krueger también tenemos de acá. Iron Man. Sí. Y esto fue todo, señores. Esto fue todo. Vamos. Ahí podemos ver también un carro. Eh, un, un carro. ¿Cómo sería un carro fantasma en este caso? Un carro fantasma, justamente. Sí, ¿no? Muy bien. atrás yo creo que ya estamos cerrando Fabián con todo, eh, tenemos un carro eh, un carro tuning un carro tuning justamente sí, y justamente con la última comparsa creo yo ya porque en la parte de atrás ya vemos a los, a los payasos de la de la amistad club de la amistad club ellos son los que organizan año tras año esto y también el concurso de años viejos acá en la, en la ciudad de Cuenca ¿no? sí exacto Joel eh, teníamos teníamos el estábamos en el concurso de año viejo y si veíamos también la, el concurso de la mejor viuda en días en días anteriores el 31 de diciembre justamente así es Fabián entonces creo que hemos llegado a la parte final de, de esta grabación ahí vemos que ya se viene cerrando todo la, 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 toda la, la, el pase de, la, de las comparsas, se viene ya terminando, se viene ya cerrando ahí las comparsas. Yo creo que hasta aquí hemos llegado, Fabián. Un gusto haber compartido contigo esta transmisión, haber compartido con toda la gente este, esta tradición cuencana. De igual manera, Jonathan, un gusto haber compartido en esta noche muy especial, en este 6 de enero, este, este Día de los Inocentes, ¿no? Estas comparsas súper super emotivas que hemos visto ha estado a la altura de esta, de este, de esta celebración. Año tras año se celebra eso los, días, los, los, los santos inocentes aquí en la ciudad de Cuenca. Así que muchísimas gracias a todos quienes estuvieron atentos viendo este video. No se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube. Estamos como Creative Field Zoom. Para más videos suscríbanse y en nuestra página de Facebook estamos como Creative Field Zoom. Esto fue una transmisión, yo soy Joel Jonathan Ayora, nos pueden seguir también en Facebook, ahí eh, podemos ser amigos y también como Fabián. Señores, será hasta una próxima oportunidad, muchísimas gracias. Hasta siempre Fabián. Muchísimas gracias, hasta siempre. Mandar un saludo para todos de Que Joda, a tu amigo el diablo. Un saludo para los amigos de Que Joda de parte de La Diabla. Hola, soy Maléfica, mando un saludo a Que Joda.